ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುದ್ದಿ ಸ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈವನ್ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಉಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಸೆಡ್ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಅಥವಾ ಹುಳಿಯನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹುಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೀಜ ನಾರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರುವಂಥ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರಸ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹುಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಒಂದು ಏನು ಮೊಸಂಬಿ ಗಾತದಷ್ಟು ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆನ್ಸಕ್ಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೈನರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ರಸ ತಗೊಂಬೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಅರಶಿನ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲು ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಥವಾ ಹುಳಿಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಗೊಜ್ಜಿನ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ನಾವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಲೋ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಬೀಜನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ
ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲನ ಈ ಥರ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯಾರು ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಲನ ಹೀಗೆ ಕರಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೀಗೆ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಪೌಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐದು ರುಚಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರುಚಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ ಬ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಯೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನೀವೇನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆಗಿಂತಲೂ ರುಚಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಹುಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅದು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಸಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಡಿತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಓರ್ಸ್ಕೋತಿರ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ತೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್